దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐటీ మీడియా నేను మీ విజయ్ మాట్లాడుతున్నాను భారతదేశంలో ఇజ్రాయలీలు ఈ యూదులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు అది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లా కొత్తరెడ్డిపాలెం ఈ యూదులు ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళ జీవన విధానం జీవన విధానం ఎలా ఉంది అనేది మనం వారితో మా అడిగి తెలుసుకుంది ఇస్రాయల్ అప్పుడు అశ్వర్ నుండి చెరపరచబడిన వాళ్ళు తర్వాత బహుళోని పార్సెక్ దేశాలకు వచ్చారని తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర ఇండియా వచ్చారని మా పెద్దలందరూ చెబుతారు హిస్టారికల్ ప్రూఫ్స్ అన్ని ఉన్నాయి అక్కడ నుండి ఒరిస్సా మీదగా తెలంగాణ ప్రాంతం వెళ్ళి అక్కడ ద్రాక్షాలు పెంచడం అక్కడే నివాసం అంటూ అట్లా చేసేవాళ్ళు కొంతమంది సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళిపోయారని తర్వాత కొందరు అమరావతిలో సొరువు కట్టుకొని అక్కడ నివాసం ఉండేవాడు అని మా పెద్దలు అందరూ చెబుతారు మేమైతే మామూలుగా బ్రిటిష్ అంటే మన క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మన రాష్ట్రానికి రాకముందే అమరావతి నుండి ఈ గ్రామ ఉద్యోగాల నిమిత్తం టీచర్స్గా పనిచేయడానికి వచ్చినట్టు మా పెద్దవాళ్ళు అందరూ చెబుతారు ఇక మేమైతే ఈ గ్రామంలోనే ముఖ్యమైన మా ఫాదర్ మదర్ అంతా ఇక్కడే మేము ఇక చరిత్ర వింటనే కానీ మేము అనుభవించింది ఏం లేదు అంత తెలుగు సంస్కృతి తెలుగు సంప్రదాయం కాకపోతే ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ మేము వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాము అక్కడ మా పెద్దలు మా బంధువులు స్నేహితులు అందరూ ఇక్కడికి వస్తారు మా పండగలకి వాటి చెందినోత్రానికి <laughs> 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 ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ గ్రామంలో మేము నాకు కుటుంబాలు ఉన్నారు వాళ్ళ అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది వ్యవసాయ కూలి చాలా తక్కువ మంది ఉద్యోగం వస్తూ ఉంటారు అందరూ ఇక్కడే ఉన్నాం నలభై కుటుంబాలు వాడు మామూలుగా ఇస్రాయల్ సంస్కృతి సంప్రదాయాలే ఉంటాయి ఉదయం మంటలు వాళ్ళు పడితే సున్నం చేస్తాం ఎంతో రోజు తర్వాత మేము సొంతగా మేమే రక్తం చిందించి ప్రార్థన చేసి పోసిన వాళ్ళు మాంసాహారాలు తింటాం విశ్రాంతి తిరుమల ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా దేవుడి కొరకే ఆ దినమంతా స్మృతులు చెల్లిస్తూ 
ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ పరిపాలిస్తున్న దేవుడు అని వారందరి నిమిత్తం మేమే కృతజ్ఞత ఆస్తులు తెలుస్తూ ఇస్రాయల్ జనాన్ని గడుపుతాం ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్లో యుద్ధం జరుగుతుంది వారం నుంచి హమాస్ ఈ హమాస్ కి ఇజ్రాయల్ కి మధ్య భీకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధంలో అక్కడ నుంచి మీకు ఏమైనా ఎటువంటి సంకేతాలు ఇచ్చారు అక్కడ నుండి ఇప్పుడు పండగ చివరి దినంలో విశ్రాంతి దినం అది ఆ రోజున హమాస్ ఉగ్రవాదులు ర్యాకెట్స్ వేసి దాడి చేసినట్టు తెలుసుకున్నాం అప్పుడు ఇస్రాయల్ నుండి మాకు అతిథిగా వచ్చిన అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అందరూ మాట్లాడారు తర్వాత కొంత నష్టం జరిగిపోయింది మేమందరం ప్రార్థన చేసాం దేవుని చిత్ర ప్రకారం నడిపించి ప్రశాంత స్థితిని నెలకొల్పు ప్రభు అని ఇప్పుడుకి అందరం చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి మరి ఇంకా ముగింపు కాలేదు కానీ ఏదో ఒక ముగింపు చర్య చేసి న్యాయం లేని ప్రభు అని సార్ ఇప్పుడు ప్రపంచ నలుమూలాల్లో ఉన్నటువంటి యూదులందరూ అంటే ఈ పన్నెండు గోత్రాలకు సంబంధించిన యూదులందరూ తిరిగి మన దేశానికి వచ్చేయండి అటువంటి పిలుపు ఏమైనా మీకు వచ్చిందా అటువంటి పిలుపు రెండు వేల ఇరవైలో మమ్మల్ని రమ్మని చెప్పి చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఏమని చెప్పారంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో మీరు అందరూ సిద్ధపడమని అప్పుడు మేము వచ్చినప్పుడు బయట ఇరవై వెళ్ళడానికి వీలు ఉంటుంది అని కబుర్ చేశారు సంతోషించాం ప్రార్థన చేసుకున్నాం లేఖనంలో పాల్గొందాం మనం కూడా కానీ తర్వాత వెంటనే కరోనా వచ్చింది ఇప్పుడు బాగా చెప్పారు మళ్ళీ తర్వాత నవంబర్లో ఎలక్షన్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏమి మాట్లాడకూడదు అంతా ఇప్పుడు ఏమో ఇటువంటి నవంబర్లో ఎలక్షన్ అక్కడే నవంబర్లో ఎలక్షన్ జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు పిలుపునిచ్చారు అనేది అది ఇప్పుడు నిజమా అంటే ఇప్పుడు రమ్మని చెప్పి పిలుస్తున్నారు నిజమా అంటే అర్థమైంది అంటే పిలుస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎవరు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి కెమెరా కూడా ఏంటి బైక్ రౌండ్ ఎట్లా తెచ్చి అక్కడ సర్దుబాటు చేస్తారు ఇల్లు పెట్టి అందులో పెట్టి ఇవన్నీ ఎట్లా చేస్తారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో పిలవడం అంత సర్దుబాటు కాక మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు క్రీస్తు రాకడ సమీపంగా ఉంది అంటే అన్ని పన్నెండు గోత్రాల వారు కలిసిన తర్వాత మళ్ళా మందిరం కడతారు అని అది ఒకసారి చెప్తారు మామూలుగా బయట ఉన్న ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ ప్రభు చెప్పిన లేఖనం ప్రకారం తిరిగి ఇస్రాయల్ దేశం చేర్చబడాలి మొదటి పాయింట్ పన్నెండు గోత్రాల వాడు అది ప్రభు ప్రాముఖ్యత ద్వారా చెప్పాడు ఒక్క గింద ఇళ్ళను నేల రాదని మనం అందరూ ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ చేరాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఆ దేవాలయం నిర్మాణం జరగాలి ఆ జరిగిన తర్వాత యోగా గోత్రంలో నుండి ఇప్పుడు బెంజమేన్ కథనీయాపులు అని ఎట్లా యోగా గోత్రం నుండి ఏంటున్నాడో అట్లనే ఆ టైంలో ఎవరైతే యోగా గోత్రంలో పుట్టి వెళ్తాడో అతన్ని నర్సయ్యాలి ఏప్రిల్లో మోసియా ఈ కథను ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ వెళ్తాడు శాంతి సమాధానం ఇక చెడుతనం ఉండదు ఇక పోలీస్ స్టేషన్ ఉండదు అంత శాంతియుతమైన రాజ్యపాలన ఆగుతుంది అది మేము ఎదురు చూసి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు జిల్లా వెదరడి మీకు అంటే ఎలా ఉంది మేము ఇక్కడ ఎందుకు పెరిగాం కాబట్టి అందరితో స్నేహం పాత్రం అన్ని మామూలుగానే ఉంటాయి అందరితో స్నేహంగా ఉంటాం పైగా మేము విశ్వసించి ఇస్రాయల్ బోధలు ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ దేవుడు తెలవరు ప్రతి వారు తమకు ఇష్టమైన మతంలో కొనసాగుతూ ఉంటారు మనం అందరం రక్త సంబంధం కాబట్టి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి దేవుని ఆజ్ఞ ఏ విభేదం చూడకూడదు కుల మత 
పాఠాలు వేదన చూడకూడదు అని మేము మొదటి నుండి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అందరికీ మా సొంత రక్త సంబంధులు కానీ ప్రేమిస్తూ కలిసి కలిసి ఉంటాం ఇక్కడ మీకు అంటే ఎప్పుడు దారి సంఘంగా లాంటివి ఏం జరిగింది రెండు వేల నాలుగులో లక్ష్మీ తోయిబ అనే కెరటిస్టులు దాడి చేయడానికి వచ్చి పట్టుబడినట్టు ప్రభుత్వం వారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం మన గవర్నమెంట్ మన సిబిఐ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఎనిమిది మందిని వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారా మీరంటే ఇక్కడ ఇస్రాయల్ సమాజం అండి వాళ్ళను అతమాస్తవ్యం వచ్చామని చెప్తున్నారండి అని ప్రభుత్వం వారు ఎస్పీ గారు వీళ్ళంతా వచ్చి అడిగారు అప్పుడు మాకు తెలిసింది ఒక్కో ఇట్లా నా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మీకు ఎటువంటి ప్రస్తుతం ఇంటెలిజెన్స్ వారు ఇక్కడ మన గ్రామాన్ని రాష్ట్రంలో తర్వాత స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు వచ్చి పరిస్థితులు ఇట్లా ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా టెర్రరిస్ట్ వల్ల ఆందోళన కాస్త ఏదైనా ఉంటే అనుమానం ఉంటే మాకు చెప్తే మేము వెంటనే సరిపోయి చేస్తాం మేము అన్ని కూడా ఉంటాం మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటాం మీకు స్వయం భయం లేదని చెప్పి అది ఆఫీస్ విజయవాడ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీస్ తర్వాత ఎస్పీ ఆఫీస్ గుంటూరులో అందరూ వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు పిలుస్తాం తర్వాత పోలీసులు కూడా ప్రతిరోజు వచ్చి మీకు పగలంతా ఎవరైనా ఇలాంటి పని చేసారా ఏంటే పగలంతా సార్ ఒక చిన్న డౌట్ అంటే మామూలుగా బాంబేలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కలకత్తలో తక్కువ మంది ఉన్నారు కొచ్చిన్లో ఉన్న వాళ్ళు అంత వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు అది ప్రస్తుతం ఇక్కడ బాంబేలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నిర్ణయించబడిన గడియలు దేవుడు చేత వెళ్ళిపోతాయి మీ ఇతరులు కొంతమంది దేవుడి ప్రణాళిక చొప్పున ప్రతి దేశంలో ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఉండాలి అనేది దేవుని ప్లాన్ అప్పుడే ప్రజలందరికీ కుటుంబాలు ఆశీర్వాదం మీ ద్వారా కాగాలి మీరు అందరూ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి శ్రమ కోడు సాధారణంగా ఇస్రాయల్ దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన ఆయన ప్రణాళికలో లోకంలోని కుటుంబములన్నింటినీ ఆశీర్వదించినట్టు ఆయన చేసే పనులు మీరు సహా పనివారులుగా ఉండి శ్రమ కొడుతూ ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉండటంతో వీళ్ళు ఇష్టపడతారు కాబట్టి శ్రమలైనా ఏదైనా దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం చేస్తూ మళ్ళీ ఆయన చిత్తం భూమి ఆకాశంలో ఉన్నంత వరకు వీరిని విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు ఎన్ని కష్టాలైనా ఇబ్బందులైనా ఆయన తోడుగా ఉండి నడిపిస్తాడు కాబట్టి ఆయనకు నిబంధనకు ఒప్పంద పడ్డారు మన పితృ మీరు చెప్పినట్టు మేము వింటామని కాబట్టి ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ పెరిగాయి అంటే దేవుడు పంపించారు సరే ప్రపంచం అంతా వాడు ఉండాలి కారణం ఏదన్నా కానీ ఆ కారణాలన్నీ మానవ మొలకరించడం వలన అన్నిటి వలన మొత్తం మీద ప్రపంచానికి వీళ్ళు పనికి రావాలి వీళ్ళ యొక్క క్షీణత అన్ని జన్మలు వయసు వీళ్ళు శ్రమ కొడుతూ ఉంటారు ఇతరులు అనుభవిస్తూ ఉంటారు అది దేవుని ప్లాన్ వీళ్ళని ఏర్పరుచుకున్నాడు వారందరినీ పిలువబడిన వారు ఉంటారు ప్రపంచానికి వీరిని ఏర్పరచబడిన వారు శ్రమ కొట్టకు ఏర్పరచబడతారు అట్లా అన్నారు శ్రమ సాధనం అంటారు వీళ్ళు అంటే ఈ ప్రస్తుతం పుట్టాం కాబట్టి ఈ ప్రేమ మాంసం ఈ గ్రామాలు ప్రజలు అందరూ ఉంటాయి మరి లేఖనంలో తిరిగి అక్కడ చేరుస్తాడు అంటే ఆయన చదివినప్పుడు 
మనం కూడా బ్రతుకుంటే అక్కడికి వెళ్తే బాగుండే అని ఆశ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన దిశానిర్దేశాలు అంటే ఎటువంటి సమాచారం వస్తుంది ఇక్కడ మాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇస్రాయల్ అవును మా స్నేహితులు ఇక్కడికి వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత మా సొంత అన్నయ్య అక్కడ ఇస్రాయల్ పోవడం ఆయన పోతాము అన్ని విషయాలు మామూలు వాట్సాప్ కాల్స్ మామూలు కాల్స్ చెప్తా ఉంటారు సార్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు బాగా వాడు ఎస్టీఎంలో ఉండేది బాగా ఉంటారు మాట్లాడుతున్నారు దానివల్ల ఇతరులు నష్టం జరిగిన వారి కుటుంబాలను ఆదరించుకు అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇస్రాయల్ మొత్తం ఎన్ని గోత్రాలు పన్నెండు పన్నెండు గోత్రాలు దాంట్లో మీరు అర్ధ గోత్రం అర్ధ గోత్రం అంటారు మనిషి ఎప్పుడైంది కాబట్టి మనిషి మనిషి యోసేఫ్ అనే ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఆ యోసేఫ్ అనే ఆయన పన్నెండు మందిలో ఒకడు ఆయన ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇస్రాయలు గోత్రాల్లో చేర్చారు దేవుడు అట్లా అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీకు రక్షణగా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు కానీ పోలీస్ వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఉన్న మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తామండి అని వచ్చి మాట్లాడి వెళ్ళారు ఇప్పుడు కూడా ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీకు ఏదైనా అవసరం ఎవరైనా వచ్చారా మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారా ఎవరు వచ్చారు అవన్నీ డీటెయిల్స్ రాసి పెట్టండి అంటారు అంటే ఎవరు వచ్చినా వెళ్ళినా వారి వివరాలు అప్పుడు ఎవరి ద్వారా మీకు ఇది అయింది అని కనిపెడతాం మేము అని అడుగుతారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఉన్న రెండు వందల మంది కుటుంబాలు మీరు ఎప్పుడు కలుస్తారు షబ్బాత్ విశ్రాంతి దినం అని శుక్రవారం సాయంకాలమే బిగిన అవుతుంది శనివారం సాయంత్రం వరకు షబ్బాత్ అంటారు దాన్ని విశ్రాంతి దినము ఇక ఆ రోజున ముప్పై తొమ్మిది పనులు చేయకుండా ఉంటారు ముప్పై తొమ్మిది పనులు చేయకూడనివి ముప్పై తొమ్మిది పనులు ఉంటాయి జీవనోపాధి సంబంధమైన పనులన్నీ మానుకొని ఇక్కడికి వస్తారు ఈ దేవుని స్థుతిస్తారు ప్రపంచ ప్రజలందరి కొరకు ప్రజలందరూ చెప్పని కృతజ్ఞతలు వీళ్ళే వారి పక్షంలో చెబుతూ ఉంటాయి ప్రజలందరి మీద తప్పు లేకుండా మేమే చెబుతున్నాం అయ్యా వాళ్ళ కోసంలో అందరిని దీవించాలని చెప్తారు ఏర్పాటు చేసింది సండే మామూలుగా ఇస్రాయల్ది మాత్రం ఆదాము నోలుకొని ఇప్పటి వరకు శనివారం అసలు ఇస్రాయల్ కు క్రైస్తవ మతానికి ఇస్లాం మతానికి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు ఇస్లాం మతము కొత్తగా వచ్చింది ఏసుకు తర్వాత క్రైస్తవ మతం దానికంటే ముందు ఈ రెండు మతాలు ఇస్రాయల్ గ్రంథంలో నుండి తీసి పంచుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇస్రాయల్ విశ్వాసం వేరు ఈ రెండు మతాల విశ్వాసాలు వేరు ఉదాహరణకు దేవుడు మానవుడుగా కిందకు వచ్చి చనిపోయి సిలువు వేయబడి ప్రాణం పెడతాడు అనేది ఇస్రాయల్కి ఏ లేఖనంలో ఉండదు అది క్రైస్తవుల విశ్వాసం అట్లా దీనికి దానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు కానీ యేసు ప్రభు ఇందులో నుండి వచ్చాడని చూపటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు గ్రీకు వాళ్ళ వలన కన్యక పుట్టడం అనేది పాతని మన ఇస్రాయల్ గ్రంథాల్లో ఉండదు కన్యక గర్భవతి అయి అనేది ఉండదు ఒక ఆమె అంటే యష్యా భార్య గర్భవతి అయి కుమారుని కనులు అని ఉంటుంది ఎవ్రీ బైబుల్ వీళ్ళు తనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చేశారు క్రైస్తవ మతాన్ని పెట్టారు 
ఈ గ్రంథము ఆ గ్రంథం వేరు వేరు ఉంటుంది బైబుల్ వేరు ఉంటుంది అది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం పశ్చాత్త పడితే దేవుడు క్షమిస్తాడు అని విశ్వసిస్తాడు ఇస్రాయల్ రక్తము చనిపోవటం ఇదంతా ఇస్రాయల్కు ఉండదు అట్లా ఇస్రాయలీలే ఒక ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడంటే శ్రమ పొరుట్టకు ఇష్టపడి ముందుకు వచ్చారు మానవ జాతులు అందరినీ పిలిచాడట దేవుడు మేము అట్లా స్వతంత్రంగా ఉండటానికి ఉంటాం కానీ నీవు చెప్పినట్టు చేయటం మాకు ఇష్టం లేదు అప్పుడు వీళ్ళు మాత్రమే వచ్చారు దాసులుగా ఉండాలి అంటే ఆ సరైనయ్యా అని అబ్రహాం ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే నీ దగ్గర పని చేయటం మాకు మంచిది కాబట్టి వీళ్ళని ఏర్పరచుకున్నాడు అక్కడ నుంచి మీకు వచ్చిన సూచనల ప్రకారం మీరు సిద్ధపడి ఉన్నారు తిరిగి వెళ్ళడానికి దేవుడు తీసుకెళ్తానని వాగ్దానం చేశాడు కదా ఆ గడి కోసం చూస్తాం అది అంటే మీ పితరులు పితరులు కూడా ఉన్నారు కదా సార్ వాళ్ళ సమాధులు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇక్కడే అంటే ఇక్కడ మీకు సపరేట్ గా అంటే మిమ్మల్ని సపరేట్ జనంగా చూస్తున్నారా లేకుంటే లేదు లేదు ఇక్కడ మనం మామూలుగా క్రైస్తవ మాదిక సంఘంలో మాకు ఇల్లు ఇచ్చారు మాకు మాదిక అనే రాసి ఉంటుంది హిందూ మాదిక అని రాసి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు సమాధులు కాబట్టి మాకు వేరుగా పెడతారు అంటే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఎలా గుర్తించారు సార్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ వాళ్ళు అక్కడ నుండి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా మిమ్మల్ని దేంట్లో రాయాలన్నప్పుడు వీళ్ళు మీరు ఇస్రాయలీలని ఎలా గుర్తించారని ఎవరు అంటే మీరు యూదులు అనేసి ఎవరు గుర్తించారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మేము కూడా ఇక్కడ యూదులు ఉన్నారంటే వచ్చాము అది మీతో కలిసిన తర్వాత తెలుసు అంటే ఇక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎలా వచ్చిందని అదే ఇప్పుడు లక్ష్మీ తోయిబా వాళ్ళు వచ్చి దాడి చేయబోతే పట్టుకున్నారు వాళ్ళని అడిగారు ఎందుకు వచ్చారు రా మీరు ఎవరు రావాళ్ళు అంటే ఇది ఈ కుటుంబాలు అండి అని చూపించారు వాళ్ళు అప్పుడు ప్రభుత్వానికి తెలిసింది మీరు యూదుల అట్లా వాళ్ళ ద్వారా తెలిసింది మేమైతే తెలియకుండా ఉండేవాళ్ళు అంటే మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుంది సొంతగా మాట్లాడతాం చదువుతాం బైబుల్ ఫిబ్రవరిలోనే చదవాలని మాకు నేర్పారు పెద్దలు బైబుల్ చదవటం స్థుతులు చెల్లించటం అవన్నీ ఇక మాట్లాడటం మామూలుగా తెలుగు మీ వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడినా అదే మాట్లాడతారు అంతే ఇంకా ఇంకా స్పోకెన్ హీబ్రూ రాదు మామూలుగా తెలుగులో మాట్లాడటం అందరం మేము వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాం ఈ గుంటూరు జిల్లాలోనే కాకపోకుండా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు సార్ ఇంకెక్కడ లేరండి మేమే ఇక్కడ గుంటూరు జిల్లాలో అంతే అమరావతిలో అప్పుడు వచ్చేసారు అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసి అక్కడ ఖాళీ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసారు ఇంకెవరు లేరు ఇక్కడే మన ఏపీలో మాత్రం గుంటూరు జిల్లాలో మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారతదేశ పరంగా వస్తే బాంబేలో బాంబే కలకత్తా కలకత్తా తర్వాత గుజరాత్లో కూడా కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయంట ఈ కమ్యూనికేషన్ మీకు లేదు సార్ ఇది అంటే మీరు బాంబే వాళ్ళు బాంబే వాళ్ళు మాకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంది గుజరాత్ వాళ్ళకి కలకత్తా వాళ్ళకి తెలియదు కలకత్తా నుండి ఒక్కసారి వాళ్ళు వచ్చి పరిచయం అయ్యి వెళ్ళారు ఇక మేము వచ్చిపోతూ ఉండేది బాంబేకి వచ్చిన కూడా ఏడు ఎనిమిది సార్లు వెళ్ళే ఉన్నాయి అందరం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు అట్లా ప్రతి శుక్రవారం సాయంకాలం కలుస్తారు విశ్రాంతి దినం ఆహ్వానించడానికి అందరం కోరుతాం మరి శనివారం ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అట్లా నాలుగు సార్లు కలుస్తాం అనమాట
మామూలుగా బయట ఇంకొకటి కూడా విన్నాం సార్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ బ్లడ్ మాత్రమే ఇది చేసుకుంటారు వేరే బ్లడ్ అనేది తీసుకోరు అనేసి అది నాకు మాకు అసలు ఎప్పుడు జరగలేదు మాకు అటువంటి అనుభవం లేదు ఎప్పుడు కూడా మాకు తెలియదు అసలు అది అంటే మీ జీవనోపాధికి ఇక్కడ కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తారు మామూలుగా ప్రతిభ తెలుగు కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా ఎప్పుడు కానీ ఇబ్బంది కానీ బాగా కానీ అనిపించారు అసలు వెళ్ళిపోవాలని అసలు ఏం లేదు ఇక్కడ ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది కానీ చనిపోయే ముందుగా ఇస్రాయల్లో వెళ్ళి చనిపోతే బాగుండు అని ఒక కోరిక మన సమాజం విశ్వాస ఇజ్రాయల్ అక్కడ ఉంటే బాగుండు సమాజం అని ఆశిస్తాం కానీ అది ప్రభుత్వం కదా అని మళ్ళీ నెమ్మద అంటే అలా అలా అనుకుంటూ తరాలు తరాలు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇప్పుడు కొంచెం నమ్మకం కుదిరింది త్వరలో వెళ్తాం అని త్వరగా వెళ్ళడానికి సింపుల్ పరిస్థితులు అన్ని కనబడుతున్నాయి అందరు పిలుస్తున్నారు ఇస్రాయల్ దేశం వాళ్ళు పబ్లిక్ చెదిరిపోయిన వాళ్ళు అందరు రండి అందువల్ల ఇక కొంచెం దగ్గర పడింది మనం వెళ్ళొచ్చు అని ఒక ఆశ ఈ రెండు వందల కుటుంబాలు మీరు బంధువులైనా నలభై కుటుంబాలు నలభై కుటుంబాలు రెండు వందల మంది అందరం ఎఫ్ఐఎం పోతున్నాయి అందరూ రక్షిద